നമസ്കാരം നമ്മൾ ആരും ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത ഭീതി നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിയുന്നത് പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ ധനികനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ തിരക്കേറിയവനെന്നോ ഇല്ലാത്തവനെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും കൂടാതെ എല്ലാവരും നിസ്സഹായതയോടെ പകച്ചു നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ പണത്തിനു വേണ്ടിയോ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാതെ നമ്മളെല്ലാം തിരക്കിൽ നിന്നും തിരക്കിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചില വസ്തുതകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുട്ടികളോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതെന്ത് ആവശ്യമുള്ളതെന്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ത് എന്നിവ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു സമയം പണവും പ്രശസ്തിയും നമ്മുടെ കഴിവുകളൊന്നും ഈശ്വരനെന്ന ആ അദൃശ്യ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അങ്ങനെ 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 ഒരു പക്ഷെ ഇന്നും നമ്മളിൽ പലരും ഈ ഒരവസ്ഥയും അടിച്ചു പൊളിച്ച് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഇന്നെല്ലാ സാധനങ്ങളും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കണം ഈ അവസ്ഥ കുറേ നാൾ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ കർഷകരെല്ലാം കുറച്ചു നാൾ കൂടി വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ കഴിയേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം പട്ടിണിയിലാവും ആ ഒരവസ്ഥ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമേ എന്ന് ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിലെ ഏതാനും പേർ ലോകത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിൽക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുമായി കടന്നു വരുന്നു അവർക്കൊപ്പം ഒറ്റക്കെട്ടായി ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാം സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മീ തുറക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മീ തുറക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മീഴി തുറക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മീഴി തുറക്കൂ കഥന നിവാരണ കനിവിൻ ഉറവേ കാട്ടി നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മീഴി തുറക്കൂ ക്ഷതിയായി രക്തം ചിന്തി മിഴി നീർപ്പുഴയിൽ താഴുമ്പോൾ താങ്ങായി തണലായി ദിവ്യ ഔഷധിയായി ഒരു 
Baby 